Hello， 大家好，我系莫 Sir。今日咧会同大家讲嘅课题系热传递嘅方法，中间嗰集。上一条片我同大家介绍咗三种热传递嘅方法，分别就系传导、对流同埋辐射。我亦都介绍咗乜嘢系导体同埋绝缘体，同埋一啲影响发射同埋吸收辐射嘅因素嘅。今次我哋会练习从呢三个角度分析下我哋日常生活中唔同情况里面嘅热传递系点嘅？点练呢？系咪买啲补充练习翻屋企做呢？当然呢个系一个非常好嘅练习方法啦。但系今日我会同大家用另一个方法去练习，就系、是、周围望啦。例如呢，当你朝头早买咗早餐翻屋企食嘅时候，你可以一路食你个熱香饼。一路咧就望下你杯奶茶，哼、嗯，点解奶茶只杯要系白色嘅呢？其实变做黑色得唔得嘅呢？或者呢一块红色嘢系咩嚟嘅呢？嗱，快乐餐厅嗰只杯系冇呢块嘢嘅，咁呢两只杯有冇啲咩分别嘅呢？当你咁样谂一谂嘅时候，你就会发现原来我哋身边系有非常多嘅嘢，我哋系可以用呢三种热传递嘅方法去分析嘅。今日我就会带大家睇下四个唔同嘅生活例子。当你睇完呢四个例子之后，又可以试下分析你自己身边嘅例子，并且同你嘅同学去讨论嘅。咁我哋嚟睇下第一个例子咯。阿小明咧就好大只嘅，冬天嘅某一日，佢就懒系威咁样赤住膊就行咗落街啦。由于佢嘅身体系熱嘅，相比之下，周围嘅空气咧就系冻噶。所以能量就由佢嘅身体流失到周围嘅空气嗰度啦。咁我哋嚟试下用呢三种热传递嘅方法分析下呢个过程咯。首先，小明嘅身体同空气系有接触嘅，所以就发生传导，能量从佢嘅身体流动去空气嗰度啦。然后，小明身体附近嘅空气变热咗之后，就会膨胀上升，於是咧就发生对流。不停咁有空气飘到佢嘅身边，变热，然后连同啲能量一齐飘走咗。最后，由于小明拥有非常健康嘅肤色，所以呢，佢係会比一般人发射更加多嘅红外辐射嘅。结果呢，能量就非常有效咁样从佢嘅身体离开啦。小明喺條街度行咗十分钟，就发觉喂唔掂、哦，原来真係好冻嘅。於是呢，佢就返屋企着咗一件羽绒，再出个街啦。究竟羽绒可以点样帮佢保暖呢？原来羽绒里面係有好多羽毛嘅，呢啲羽毛之间困住咗好多嘅空气，呢啲被困嘅空气係唔能够自由咁样流动，所以呢係冇辦法发生对流嘅。如果能量要由羽绒嘅内侧出到去羽绒嘅外侧嘅话呢，就唯有依靠传导同埋辐射啦。但系我哋知道空气系熱嘅绝缘体嚟嘅，能量透过传导穿过空气系非常之慢嘅，所以传导喺呢度唔系一个有效嘅传热方法嚟嘅。另外呢，小明见羽绒内侧系白色嘅、哦，所以佢身体发出嘅红外辐射有好多喺羽绒嘅内侧就已经反射咗啦，冇办法到达羽绒嘅外面，於是。能量就好难从佢嘅身体离开，依家佢应该调返转，觉得好熱㗎喇。咁我哋嚟睇下第二个例子喎。唔知你中唔中意食牛腩呢？如果我哋煮牛腩嘅话，通常都係炆嘅，我就未听过会有人煎牛腩啦。点解冇人咁做呢？嗱，我哋可以试下分析下，如果我哋煎牛腩嘅话，会发生啲咩事呢？首先你有一个煎 pan 啦 ，pan 下面有个火啦，然后你将个牛腩掉落个煎 pan 度啦，咁、那个火系热嘅，热过晒周围所有嘅嘢，所以咧能量就由个火开始向周围传递啦。火系气体嚟嘅，亦即系话佢可以对流，于是咧佢就可以飘去个 pan 嗰度同佢接触，然后能量就由个火传导到去个煎 pan 嗰度啦。另外呢。火发出嘅辐射亦都会俾个煎听吸收嘅，所以通常为咗有效咁样吸收辐射咧，煎听个底都系黑色嘅。嗱，依家进入重点啦，能量喺个 pan 嘅下面传导咗去个 pan 嘅上面，再由个 pan 嘅上面传导咗去牛腩嘅下面
，再由個牛腩嘅下面傳導咗去牛腩嘅中間。換句説話講咧，嚿牛腩係下面變熱咗先，然後中間先變熱嘅。當你將嚿肉掉落個 pan 度煎嗰陣時咧，個 pan 嘅温度通常係一百八十度度嘅，咁樣會有一個風險。就係、是、牛腩嘅下面窿咗，但係中間就未熟。就算你不停咁樣喺度反嚿牛腩都好，都容易出現外面窿咗而中間唔夠熱嘅情況。而呢個係一個悲劇嚟嘅。如果我哋係炆牛腩嘅話呢情況就唔同咯喎。從熱傳遞嘅角度嚟睇，煎同埋炆嘅最大分別就係在於，當你炆嗰陣時呢。个煲里面除咗有牛腩之外，仲有啲汤喺度。呢啲汤系液体嚟噶嘛？当近煲底嗰啲汤从个煲吸收咗能量之后，佢哋就会膨胀同埋上升，发生对流。所以个汤基本上系会自己搞匀自己，令到成个汤时刻都保持喺均匀嘅温度嘅。另外，汤嘅主要成分系水嚟嘅。我哋喺下一课会睇到。一般情況之下，無論你個煲有幾熱都好，個湯嘅温度都唔會多過一百度嘅。所以牛腩就會俾一啲穩定咁樣處於一百度嘅湯包圍，於是能量就可以均勻咁樣從所有方向傳導到去個牛腩嗰度，而且個牛腩嘅温度係唔會高過一百度嘅。咁樣呢，就可以確保嚿牛腩裏面外面都熟透晒，但係又唔怕整窿佢啦。除非你將所有湯煲乾晒嘅啫。除咗熱傳遞之外呢，選擇炆呢個方法仲有其他原因嘅。咁我喺影片資訊嗰度留低咗一啲補充嘅資料，有興趣可以自己去睇下啦。我哋睇嘅第三個例子就係冷氣機啦。其實呢，冷氣機係一樣好巴閉嘅發明嚟嘅喎。一般情況下，能量係會從熱嘅地方流動去凍嘅地方噶嘛。但係咧，冷氣機有特別嘅技巧，可以將能量從比較凍嘅室內扯出去比較熱嘅室外嘅。呢、这、一個特別嘅技巧係咩呢？我去到單元二三先至話俾你聽。但係我哋依家有興趣睇嘅係冷氣機嘅位置。我相信我哋每个人嘅屋企都系将个冷气机装喺近天花板嘅地方，就应该冇人将个冷气机装喺近地下嘅地方嘅。点解呢？嗱，我哋可以试下分析下，如果将个冷气机装喺近地下嘅地方，会发生啲咩事？啱啱就讲过啦，冷气机系可以将能量从室内扯出去室外嘅。空氣吸收能量之後會變熱，然後膨脹同埋上升啊嘛。調翻轉，如果空氣流失能量嘅時候咧，佢就會變凍，然後收縮同埋下沉嘅。咁下沉嘅空氣就會推走本來喺佢下面嘅空氣，令到冷氣機側邊就有個窿喺度啦。呢、这、一個窿附近嘅空氣咧，又會俾更加遠嘅空氣擁咗入去嗰個窿裡面。然之後呢啲空氣又會變凍，跟住收縮同埋下沉，成個過程不停咁樣重複，造成一個結果就係成間房下半部嘅空氣不停咁樣循環流動，於是呢，上面蒸鬆高，下面賣涼粉，呢、这、一個都係一個悲劇嚟噶。如果唔想呢個悲劇發生呢，裝修嗰陣都係將個冷氣機裝翻喺天花板啦。咁樣空氣就可以喺成間房度循環流動，令到成間房都涼晒啦。呢、这個就係所有人都將冷氣機裝喺天花板嘅原因。誒、呃，至少傳統嘅冷氣機係咁啦。你可能咧會聽過一種比較新嘅冷氣系統，叫做 UFAD 地板送風系統嘅。喺呢一種冷氣系統裏面咧，冷氣係喺地板度噴上嚟嘅。但係今日我就冇足夠嘅時間去介紹啦。唔好咁样望住我啦！我哋会睇嘅最后一个例子就系、是、室外嘅风。当你喺条街度行嗰阵时咧，间唔中都会感觉到有风向你吹过嚟嘅。如果你感觉到有风嘅话，即系有空气喺度喐紧啦。咁我唔知道你有冇谂过呢个问题、啊？空气无啦啦好地地，点会自己喺度喐嘅呢？嗱，当然我哋身边有好多嘢系可以整喐啲空气嘅。例如，如果你側邊有架車飛過嘅話，咁咪有風咯。但係有時候你身邊咩事都冇發生
，你都會感覺到有風嘅喎。點解呢？其中一個重要嘅原因係唔同嘅地區氣温唔一樣。例如市區通常咧都熱過郊區嘅，所以咧市區嘅空氣會上升，郊區嘅空氣會下降，於是市區地面嘅空氣就會薄啲。郊区地面嘅空气就会密啲，郊区地面嘅空气互相拱嚟拱去，就会拱咗入去市区里面啦。而另一方面，市区上空嘅空气比较密，而郊区上空嘅空气又比较薄、哦。市区上空嘅空气互相拱嚟拱去，又拱咗入去郊区里面啦。咁样两个地区嘅空气就形成对流，於是咧你就感觉到有风从郊区吹向市区啦。一般嚟讲，喺近地面嘅地方，风系会由比较冻嘅地区吹去比较热嘅地区嘅。我哋住喺沿海城市就特别能够感受到呢样嘢啦。日头嗰阵时咧，陆地系会比海洋更加热嘅，於是就有风由个海吹向个陆地嗰度啦。而调翻转，夜晚嘅时候咧，个海系会热过陆地嘅，於是咧就有风由陆地吹去个海嗰度啦。海风就系咁样嚟噶啦。至于你问我点解陆地同个海嘅温度系会有分别嘅呢？咁我就留翻俾你自己去思考啦。好啦，咁我哋睇完四个例子咯，希望咁样系可以帮助到你掌握呢三种热传递嘅方法系点样发生噶啦。咁我就讲到呢度啦，剩翻嘅就靠你自己去练习同埋同同学讨论咯。记住。熟能生巧，练得越多，你就学得越多啦。下一次系呢一课嘅最后一集，我哋会跳入去微观世界里面，从粒子运动嘅角度去解释热传递嘅原理。咁就到时见啦，拜拜。